amigos, bienvenidos a un nuevo video de reparaciones de equipo. Si eres nuevo en el canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación para que te lleguen las nuevas notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Así como que compartas estos videos con tus amigos para seguir creciendo en esta comunidad. En el video de hoy tenemos un Samsung A10S, el cual presenta como problema que no carga. Y vamos a cambiarle la plaqueta de carga completa. Una plaqueta pequeña que traen los Samsung y la mayoría de los teléfonos. Para esto vamos a necesitar esta pequeña espatulita de plástico. Un destornillador de paleta fino. Y un destornillador de estría o Philips fino. Vamos a proceder a abrirlo. Y lo primero que vamos a hacer es quitar la, la ranura el, donde va el chip, esta bandejita, tenemos que quitarla, la retiramos ya, y para abrir el teléfono, o sea la tapa, es bien sencillo, vamos a a tratar de levantar por las esquinas. Siempre se recomienda a ver, primero levantar por las esquinas. Y ya cuando levanto una esquina ya puede, puedes abrir la, el teléfono y quitar la tapa con facilidad. Vamos acá a tratar. Ya aquí tenemos, como ven, quita la tapa por una esquina. Introducimos la espatulita y como pueden sentir, ya ahí va abriendo. Le vamos dando. Ahí abrimos por un lado. Vamos a abrir por el otro. Y trabajarlo con calma, puede tornarse un poco engorroso abrirlo. Ahí vamos y ya ahí abrió. Bien, perfecto. A la hora de quitarlo, siempre por las esquinas, recuerden. Y a la hora de quitarlo, la tapa. Como este tiene sensor de huella, acá va a tener un flex que debemos, debemos tener cuidado al retirar la tapa porque si no podemos partir el flex, el flex de la huella. Le hacemos un poquitico de presión para arriba la tapa y ahí salió. Acá tenemos el flex y con la misma espatulita le damos a esta, a esta muelita de metal que tenemos acá. Para que, para que salga. Y ahí retiramos la tapa. Bien. Ahora vamos a empezar. Como la parte que nos interesa es el, el puerto de carga. Vamos a empezar a retirar. Todos estos tornillos que tenemos acá. El puerto de carga, ahora les voy a enseñar a ver si se puede ver bien que está, está defectuoso. Tiene una esquina del, del plástico interno que contiene, los, que contiene los contactos de carga. La tiene como que gastada de luz o del mal uso porque 
si lo usan mal y no conectan bien el cargador, suelen pasar estas cosas. Bien, con este destornillador ahora de paleta fino, levantamos de a poquito la tapita y ahí salió con el parlante. Ponemos por acá. Acá debemos de hacer quitar este flex que está acá y este conectorcito que está acá que es una antena. Quitamos con la espatulita. Siempre es recomendable trabajar estos flex con plástico ya que la batería está conectada. Aunque no tenga carga es recomendable quitar estos flex y las conexiones con, con plástico para no hacer un corto. Ya que ha desconectado todo, si sí podemos hacerle una palanquita a la placa de carga. Se la damos por la esquinita acá. Y acá ya sacamos la placa de carga. Vamos a ver si podemos ver, a ver si puedo enfocar bien ahí. No sé si podrán ver que el conector en esta parte de acá como que está gastadito internamente. Y como pueden ver también el, el conector de el jack de audífono también está medio, medio gastado. A esta reparación se le pueden hacer dos cosas. Una, cambiar los dos conectores en la misma placa o directamente cambiar la placa, que es lo que vamos a hacer. Es muy importante, tengan en cuenta un detalle. Este tipo de placa viene en dos tipos, una M16 y una M15. La diferencia entre las dos es el, son los bus de datos en donde va el flex. Esta como pueden ver es M16 y la vamos a sustituir por por esta que está nueva y es M16 como pueden ver. Vamos a sustituirla, vamos a volver a colocarla acá. Tiene una pequeña ranura acá para poner. Ahí está. Ahí está puesto. Nos fijamos que quede bien. Le conectamos el flex. Tiene que caer bien. Ahí está. Y conectamos este cablecito que lo podemos conectar con el mismo dedo. Ahí está. Y ahí quedó. Y ahora vamos a poner la tapa. Tiene unas pequeñas pestañitas en, las, en, lo, en los extremos. Y vamos a ponerle los tornillos. 
Vamos a ponerle los tornillos. Son ocho tornillos que llevo. Disculpen, nueve tornillos. Recuerden trabajar este, este tipo de tecnología de, de celulares. Deben trabajarla con mucho cuidado. Para no dañar otro componente del, del teléfono. Sea de la marca que sea. Y acá tenemos puestos los tornillos. Vamos a conectarle el flex donde va de la huella. Acá ya quedó conectado. Y vamos a cerrar el teléfono. Vamos a cerrarlo de a poquito. Ahí está, como pueden ver está astillado, pero no, él está astillado solamente el cristal, o sea la pantalla al parecer está sana. Bien, ahí quedó armado de nuevo. Insertamos la, la bandeja del chip y vamos a conectarle un cargador para ver si, si ha quedado bien instalado el, la, pla, la plaqueta del puerto de carga. Bien amigos, vamos a conectar eh, con un cargador el celular. Y vamos a ver si ya reconoce para cargar. Ahí como pueden ver arrancó. Y pone a cargar batería. Este como lleva mucho tiempo sin cargar, va a demorar un poco en cargar. Eh, les muestro, voy a quitar el cargador de nuevo. Lo voy a encender y como pueden ver la batería está en 0% y se apaga. Por lo que lo vamos a dejar cargando eh, y cuando llegue a un, a un determinado nivel de carga donde lo podamos encender, eh, les muestro para encenderlo y que el celular quede funcionando perfectamente para eh, llegar a la conclusión de que la reparación fue todo un éxito bien, acá después de un tiempo de carga vemos que el celular ha llegado al 23% y vamos a encenderlo Vamos a esperar a que inicie. Demora un tiempo que iniciar. Y ahí lo tenemos que iniciar. Tiene un patrón del... Y ha quedado solucionado el problema. Vamos a, a ponerle el... La iluminación a la pantalla.
Y ahí lo tenemos funcionando. Si llegas nuevo al canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Actives la campanita de notificación para saber cuándo subimos nuevos videos. Así como que compartas los videos que subimos acá. Sin más, hasta un nuevo video de reparaciones de equipos. Saludos. Thank you.